3398 into 7 plus 5823 equal to what? Or 3,56,985 minus 2,28,675 into 5 percent equal to what? क्या ऐसे सवालों के जवाब आपके बच्चे कुछ सेकंड्स में दे सकते हैं? जी हाँ दोस्तों ये तो बहुत आसान है। सिर्फ इसका टेक्निक आना चाहिए। अपने लाडलों को गणित में मास्टर बनाइए। कैलकुलेटर से भी तेज गणित करते हुए देखिए। आशादीप ब्रेन जिम से आपके बच्चों का कंसंट्रेशन, मेमोरी, स्पीड, एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आज ही आशादीप ब्रेन जिम में प्रवेश लीजिए। अब हम जानते हैं कि आशादीप ब्रेन जिम क्या है। बच्चों का दिमाग बहुत ही शक्तिशाली होता है, पर लंबे समय तक कंसंट्रेट करना उनके लिए मुश्किल होता है। क्योंकि पहले तो उन्हें पढ़ाई और स्कूल के विषयों में मजा नहीं आता। उनका मन बहुत सी बातों से डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। कंसंट्रेशन की इस कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई तो कमजोर रहती ही है। दिमाग का वेट कमजोर है जाता है। यदि हम एकाग्रता बढ़ाने के लिए उन पर जोर जबरदस्ती करेंगे, तो वो पढ़ाई से बच्चे आजकल बहुत ही कम उम्र में ही कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं क्योंकि अगर पढ़ाई की शुरुआती सालों में ही सही नींव पड़ जाए तब कहीं जाकर बोर्ड एग्जाम्स और कंपटीशन में अच्छी ग्रेड या सीजीपीए बनती है जिससे अच्छे कॉलेज व यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है और तब कहीं जाकर अच्छा करियर बनता है ऐसी स्थिति में एकाग्रता या आत्मविश्वास की कमी से खिले बढ़ सकती है हम जानते हैं कि हर साल बच्चों की पढ़ाई पहले से और अधिक कठिन होती चली जाएगी तो भला हम अपने बच्चों को इस लगातार बढ़ते कंपटीशन और पढ़ाई के बोझ से कैसे तैयार करें ऐसे में कंसंट्रेशन वो चाबी है जिसे हमारा दिमाग अपनी क्षमताओं का 100 प्रतिशत विकास कर सकता है बढ़िया कंसंट्रेशन से ही बढ़िया याददाश्त मिल सकती है और यही आईक्यू लेवल बढ़ाने में सहायक होता है आईक्यू का स्तर ऊंचा होते ही हमारी रचनात्मक और कल्पना शक्ति बढ़ जाती है और आखिरकार ये चारों मिलकर कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं तो हम क्या करें क्या करें जिससे बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाए और मैथ जैसे सब्जेक्ट में उन्हें मजा भी आने लगे अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए एक पतले दुबले छोटे बच्चे को 40 किलो का भारी भरकम वजन उठाने को बोला जाए तो वो भला कितनी भी कोशिश क्यों ना करे वो ऐसा नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि इस नाकाम कोशिश में वो खुद को चोट लगा बैठे पर इसका एक आसान सा उपाय है यदि वो शुरुआत में हल्के वजन के साथ नियमित अभ्यास करे और रेगुलरली एक लंबे समय तक ऐसा ही करता रहे तो धीरे-धीरे उसका शरीर भारी वजन को उठाने का भी अभ्यस्त हो जाएगा और फिर 40 किलो का वजन उठाना एक आसान सा काम बनकर रह जाएगा ठीक यही तकनीक वो एक्सपर्ट ट्रेनिंग के साथ बच्चा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स में भी सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है एबिकस पहले देखते हैं कि एबिकस है क्या एबिकस नंबर्स को बीड्स में खेल की तरह दिखाता है और एबिकस में हम कई तरह के गणितीय कार्य जैसे एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं एक सवाल जरूर उठता है कि भला आज के समय में हमें एबिकस में एबिकस की क्या जरूरत है क्योंकि आज मैथ्स के बेसिक स्किल्स की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है फिर चाहे वो इंजीनियरिंग मेडिसिन लॉ बिजनेस या एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो लेकिन आज भी दुनिया भर में काउंटिंग के लिए उंगलियों पेपर पेन या कैलकुलेटर जैसे साधनों का सहारा लेते हैं पर ये सभी बाहरी साधन हमारे मानसिक क्षमताओं को सीमित करते हुए दिमाग को कमजोर कर देते हैं और हम इन्हीं के आदि हो जाते हैं वहीं दूसरी ओर भी हो जाते हैं वहीं दूसरी ओर एबिकस एक ऐसा जरिया है जो गणित को एक खेल की तरह सरल बनाता है स्पीड और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है दिमाग को मानसिक गणनाएं करने के लायक बनाता है और एक्यूरेसी को उच्चतम स्तर पर ले जाता है यानी एबिकस एक सशक्त माध्यम है जिससे मेंटल मैथ्स को सीखा जाता है तो देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है ट्रेंड्स एबिकस में बच्चे पहले इस टूल को रोजाना 5 मिनट के नियमित अभ्यास से मास्टर करते हैं अगले लेवल में बच्चों को एबिकस टूल की जरूरत नहीं होती क्योंकि अभ्यास से वो एबिकस को अपने मन में ही विजुलाइज कर लेते हैं यानी मन में ही एबिकस की कल्पना कर लेते हैं तो उन्हें पाया है कि हमारे दिमाग में दो हिस्से अलग-अलग कामों को करते हैं लेफ्ट ब्रेन में मुख्य कार्य होता है यानी कैलकुलेशन स्पीच और जजमेंट जबकि राइट ब्रेन के काम है कल्पना करना विजुलाइज करना और मेमोरी यानी याददाश्त जब बच्चे पेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो वो केवल अपने लेफ्ट ब्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं और उनका राइट right ब्रेन एक्टिव नहीं होता जबकि एबिकस पद्धति में बच्चा अपने राइट right ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए 
एबिकस टूल को मन में विजुलाइज करता है और मेमोरी में नंबर्स को याद रखता है और इस तरह पूरी प्रक्रिया में अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता है बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता का स्तर बढ़ते बढ़ते सात गुना तक इम्प्रूव हो जाता है एबिकस ऐसी बच्चों के आई और मेमोरी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड तो बहुत ही असाधारण है इसका रिकॉर्ड रख पाना भी मुश्किल है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक सर्वे में पता चला है की सफलता में अठासी प्रतिशत योगदान हमारे सॉफ्ट स्किल्स यानी पर्सनैलिटी और टैलेंट ऐसी मिलता है मात्र बारह प्रतिशत योगदान हमारे एकेडेमिक स्किल्स का होता है इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स को पर्सनालिटी का अभिन्न अंग बनाने के लिए ट्रेंड एबिकस में नियमित रूप से जिन सात मैजिक रूल्स का पालन किया जाता है वो है डेली प्रैक्टिस टाइम टेबल का डिसिप्लिन अपनी स्पीड को लिखना अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना अपना शत प्रतिशत लगाना स्वयं से कंपटीशन करना और कभी भी हार ना मानना इसके परिणाम स्टूडेंट्स का भविष्य सुनहरे अवसरों से भरपूर है दुनिया में उनके लिए लाखों अवसर उपलब्ध हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफेंस मैनेजमेंट और इन सभी क्षेत्रों में कंसंट्रेशन व मेंटल मैप की अच्छी नींद की सख्त आवश्यकता है और ये सभी गुण से... और ये सभी गुण आशादीप ब्रेन जिम में हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो धन्यवाद